Fala meus ukes, bem-vindo ao canal Ukulele Legal e hoje eu quero falar para você hoje a respeito de comprar instrumentos pela internet quais as observações que você deve fazer para não comprar gato por lebre por exemplo, esse instrumento é um instrumento que eu comprei do Aliexpress vindo da China mas Fernando, como você teve confiança de comprar esse instrumento? seguinte, às vezes você é atraído pelo preço, né? mas normalmente tem a foto do instrumento então, pela foto do instrumento, você consegue tirar algumas conclusões. Por exemplo, ah, eu vi um ukulele de 100 reais no Mercado Livre. Você vai e compra o ukulele de 100 reais. Chega ele até intocável. Intocável que eu falo, impossível tocar. Não afina, o braço é desconfortável de tocar, entre outras coisas. Por exemplo, vou te dar um, alguns exemplos. Ah, eu vi esse instrumento no AliExpress. Beleza. Mas qual que é a observação? Vamos lá. Começando aqui do braço. Vamos começar da escala. Esteticamente, a escala... É bonita, né? Então você pensa assim, poxa, os caras já teve um cuidado de fazer algo esteticamente bonito, provavelmente tem alguma diferença a mais de um instrumento muito extremamente barato e horrível de tocar. Por exemplo, se tiver cuidado, olha, fizeram a escala esteticamente bonita, com os desenhos legais, mas aí você vai, tem várias fotos no AliExpress, aí você vira, por exemplo, o ukulele de lado assim, e você vai ver a espessura do braço, não é um braço grosseiro, quadradão, desconfortável de você tocar. Os, os trastes não são aqueles trastes grossos, parecendo aqueles pregos, aqueles pregos grossos de pregar é, tábua em construção, entendeu? Você repara, você consegue ver alguns detalhes aumentando a foto, você vai ver a construção do instrumento alguns detalhes. Aí eu venho no headstock aqui, você vê que ele é bem acabado, que é bonito, é diferenciado. Aí eu vejo as tarraxas, entendeu? Essas são tarraxas abertas, mas você vê que ali ó, tinha um charme, tinha algo diferente. Então ali já começa a te atrair o tampo, é legal. Essa cor do tampo, não é aquele verniz grosseiro, parecendo aquele verniz que o cara passou com, com um pincel assim, ficou aquele grosseiro. Tem os ukuleles aí, meu Deus, aquele verniz grosso, parecendo que até falhou, é uma coisa assim, o um processo de pintura horrível. Entendeu? Às vezes quer chamar sua atenção pela aquela pintura, mas é uma pintura totalmente mal feita, horrível. Então isso são é uns detalhes. Eu vejo aqui esse tampo, poxa, olha a diferença. Aí eu venho a roseta, o acabamento. Por, por exemplo, esse, tra... esse rastilho, quando você aumenta a foto, você vai ver que ele tem uns, uns tipos de friso aqui, né? Então é diferenciado daquele rastilho, que apesar de ser um rastilho de plástico, não é aquele rastilho quadradão, todo quadradão, ele tem a diferença, ele tem um acabamento, isso faz a diferença na hora de você comprar, você vai dar preferência para algo diferenciado, aí eu chego no cavalete, beleza, aí eu vou falar os pontos negativos, nossa, tá falando só bacana aqui, ó, os pontos negativos, eu já tinha visto esse um pouquinho diferente aqui, ó. você vê que ele é parafusado aqui, né? então não é legal o cavalete ser parafusado, normalmente o cavalete Apesar que no ukulele é muito difícil fazer isso, só se você colocar um cordoamento que não é, não é característico para aquele ukulele e ele for muito pesado. Mas esse parafuso é para o cavalete não arrancar. Normalmente, é, marcas conceituadas não utilizam isso, essa técnica, né? Vou colocar parafuso aqui. Mas esse cavalete é o mesmo do Tajima, o formato dele, a estética dele é o mesmo do Tajima e mesmo do ukulele da Kahai. Então nós chegamos à conclusão, lógico, eles fabricam esses instrumentos em série, compra várias coisas, é, terceiriza, né? Ah, vou comprar 10 mil é, para a linha de série lá, vou comprar 10 mil cavalete de um fornecedor, 10 mil tarraxas para outro. O cara que faz esse ukulele, ele não, vai, não fabrica as tarraxas, é tudo comprado separado, entendeu? Às vezes ele compra até o tampo de um lugar, o fundo do outro, a escala de outro, mas a gente tem que atentar a qualidade. Aí beleza, aí eu viro a foto do ukulele, vi aqui que bacana, esteticamente bonito, bacana, aí você vai e acompanha e vê o que tem um friso legal. Então, essa, poxa, se o cara teve o cuidado de cuidar, teve um cuidado de fazer um ukulele esteticamente bonito, ele provavelmente deve ser razoável para você tocar. Aí você chega, vê um ukulele de 90 reais, um verniz horrível, o braço quadradão desconfortável, entendeu? Um braço desconfortável, os traços parecendo prego, de pregar tábua. Aqui, aqui, um plástico vagabundo aqui, na tarraxa. Aqui é onde você vai fazer assim, 
aquele plástico fosco, horrível. Então você vai deduzir que aquele instrumento, ele não deve, ser, não deve ter tomado certos cuidados, então se esteticamente ele já não é legal, provavelmente ele também para tocar não deve ser muito bom. Então essas, esse tipo de percepção, você já vai fazer a eliminação ali, quando você estiver escolhendo um ukulele no Mercado Livre, você estiver escolhendo um ukulele é, no Aliexpress, no eBay, no eBay, você vai, pela esse tipo de acabamento, essas coisas, você vai tirar uma conclusão se é, vale a pena comprar aquele instrumento ou não. Poxa, você vê que é um ukulele aqui, o cara começa, o ukulele é tão macio, tão fácil de afinar, não, a tensão não é, não é pesada, já vem uns ukuleles aí que aqui quebrou, cara. Isso aí acontece em violão de corda de aço, que às vezes não, a tarraxa aqui não é de qualidade, aqui é de plástico, aí ele solta, você tem que trocar todo esse jogo aqui, entendeu? Então, é, tem esse tipo de observação, você vai comprar um instrumento legal. Isso não só para o ukulele, violão é a mesma coisa, cavaquinho ou bandolim, pelo acabamento, o cara que conhece, ele vai, já vai chegar ali, vai descartar ou vai interessar pelo instrumento. Por exemplo, vamos colocar aí guitarra, na época tinha todo mundo o sonho, todo mundo queria ter uma Gibson Les Paul, aí tinha a segunda linha ali que era Epiphone, mas o acabamento da Epiphone tinha um Epiphone que chamava Epiphone Special, 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 poxa, o acabamento dela era horrível, era só o corpo, não tinha friso, as curvas delas, você reparava que não é a mesma coisa que você comprar uma Gibson Les Paul, isso eu estou falando 20 anos atrás hoje, a Epiphone, ela já melhorou 100% a qualidade, porque isso faz a diferença, o cara comprou ali e acabou, aquele boca a boca, aquela propaganda negativa boca a boca, vai fazer a galera falar, não, não quero esse instrumento, o colega meu comprou tal, ele pensou que estava fazendo um bom negócio, ele não tinha um conhecimento, depois que ele vai fazer um conhecimento, vai tocar em outros instrumentos, vai ver que o instrumento é horrível, então ele não vai querer aquilo mais. Então, esse é o tipo de cuidado, coisas que você pode observar para comprar um instrumento. Não estou falando, é, de, não falei nenhuma marca específica aqui, eu, é, negativamente, não denigri ninguém, eu só estou te dando alguns conselhos que você que é iniciante tem segurança, mas você vendo esse tipo de detalhe, tipo de acabamento, esses detalhes, ângulos, é, friso, tudo isso, a questão do braço não ser grosseiro, os trastes, essas coisinhas simples que você pode dar um, um zoom ali na imagem, pelo acabamento, você comparando um, o, vários instrumentos ali, seja em qualquer site que você está comprando, você vai fazer a diferenciação do que é um instrumento bacana, que você vai arriscar comprar, de que comprar um instrumento que você não vai nem conseguir afinar e nem tocar. Essa foi minha dica, bem-vindo ao canal Ukulele Legal, dá joinha, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.